同事了吗？望之活来杀了几个人，诬陷他们是周尚书和铁面人，现在正悬尸城门外，又悬尸城门外。王直到底要害死多少人才肯罢休啊？还不止这样，朝中还有很多名大臣受牵连，全都被判刑了，秋后处决。那我们该怎么办？现在唯一的办法，就是尽快找出汪直的罪证，方能救出几位大人。是，但去哪里找罪证？现在只有冰心险招，但需要你的帮忙。哎，你怎么才来？来来来，等这么久。哎哎，哎，来，尝尝。嗯嗯。哎，这次特别好，我跑了好多地方才买到。嗯，那我走啊，尝尝咱俩。走，哎，买上买上。还能跑不成啊？来，喝酒，来来。嗯你守着，车上装的什么呀？啊，这是将军买的酒，说初一的时候请大家喝。啊，那真好。哎，令牌呢？啊，我的令牌。啊，那他的令牌呢？啊，他是帮我运酒的。哎，来，我扶着。哎，令牌呢？啊，哎，这是我的令牌。啊，走吧。哎。数名无辜百姓，更诬陷他们与朝中大臣勾结。王直想借此一举铲除朝中异己，再这样下去，大明江山岌岌可危，百姓生灵涂炭呢。我只是深宫内的一名宫女，这种朝廷政事，我根本就不懂。春华，如果我们还有办法的话，是绝对不会把你牵扯进去的。但几位大臣。很快就要被他们处决了，我们绝不能听之任之，让王直为所欲为。就算是这样，我又能做些什么呢？袁大哥曾潜入西厂找他的罪证，可惜无功而返。你是唯一一个能在西厂之内进出无阻的人，所以我们想让你把他的账簿偷出来。哎。二位大哥，从这儿到茅厕确实有点远，人有三急嘛。
，把城门那几具焦尸发到那边去埋了。是。还有，如果那些死者的家人敢出来闹事，格杀勿论。奢华，找我吩咐去做。是，在下告退。今天回来这么早，方上仪见大家前阵子为皇子百日宴奏乐数次，所以今天让我们回来早点休息。啊，这样，我命人弄点点心，反正今天我也没事，一起聊聊天，吃点东西吧。长工，春华实在有点累了。你没事吧？没什么，就是想回屋休息一下。那好，你赶紧回屋休息一下。晚上我命人弄一些清淡一点的饭菜。谢长工那些死者的家人敢出来闹事，格杀勿论。阿展，不要，不要，杀死我！住手！来，起来。
天你就不用去月宫局了，我已经命人带你向殷思月告了假。为什么？换上它。这个。换上它你就知道了，我在外面等你。太监，我这是为什么呀？我们走吧。来呀，请真的很合身、啊，而且很漂亮。长工，这到底是怎么回事啊？邵春华生于八月初五，上宫局的登记簿是这么写的。我知道这不是你真正的生辰，但是庆祝一下又何妨？谢长工。到了市集上可千万别正叫，不然所有人都会跑掉的。<笑>叫我汪大哥吧。是长工，是汪大哥，你真的带我去市集啊？是啊，你的生辰当然不能在别人中吃顿饭这么简单，你难得从宫里出来，我肯定会好好安排。放心吧，我一定让你开开心心的过一天。菜做的特别的好，非常有特色。他在全京城也算是数一数二的，你就先尝尝看吧。来，汪大哥，啊，这是我这辈子过得最开心的一个生辰，谢谢你。哎，你又
又来了。我说过，我们是自己人，你也是我唯一的亲人，我对你好是应该的。啊，我们喝酒。睡着了，没事，累了躺一躺也好啊。对了，我们到了，我们还要更衣回宫呢。长宫，今天真的很谢谢你。如果你喜欢，以后每年你的生辰，我都带你出宫玩一天。春华不敢有这样的奢求。对于其他的宫女来说是奢求，但是对于我汪直的亲人来说，这是应该的。已经到了，我们下车吧。
将随意进出西厂，所以希望你把王直的账目偷出来，这样就能找到他中饱私囊的证据。好衣服了没有啊？好了。少长院，杨勇在老地方等你。回到宫中来，我不想你被西厂的人抓走。春华，那天我说的事，你考虑的怎么样？我办不到。怎么会呢？你可以自由进出西厂和汪直的住处，没有人会怀疑你的。可汪直对我有恩，我不想加害于他。王直十恶不赦，春华，就因为他对你好，你就这大义于不顾。我知道，可这才是真正的我。他对我有恩情，我是不能忘的。难道你，你对他？杨大哥，我希望你明白，我对汪直，只有感激之情。春华，王直一日不出，天下的黎民百姓就没有好日子过。你又怎能担保，今天除了王直，朝廷就没有比他更可怕的人出现吗？就算我求你了，不要再跟他纠缠下去，不要赔上自己的性命。如果你有任何不测，就好了。二少爷早就回来了。我问他话，他什么都不说，这连饭都不吃。钟伯，让我跟他说吧。哎，你们聊，我去把饭菜热热去。刚才在宫中，你一转眼就不见了，还以为你出事了。对不起，袁大哥，让你担心了。今天见到邵春华，他怎么说？他说
，他帮不了我们。为什么？他说，虽然王直十恶不赦，但对他有恩，他下不了手。哎呀，真是妇人之仁。不过，这事也不能勉强他，你也不必自责。袁大哥，对不起，这次没能帮上你。不用急，汪直此人多行不义必自毙，总有一天他会有报应的。哼。今日天气甚好，你带黄儿到御园走走。这不论是对黄儿，还是对你，都是大有益处的。谢皇上关心，臣妾也希望能有时间多和皇上、皇儿一道出来走走。张嬷嬷，让朕抱抱皇儿。是皇上。你看咱们的皇儿啊，多健康活泼！朕数日不见他，感觉又变了一个模样。昨天他还牙牙学语呢，只希望他第一声叫的就是父皇。<笑>朕想听这声父皇已经多时了。皇儿，你可认得父皇？你认得吗？认得吗？皇上，小皇子聪明过人，依奴婢看，他一定认得皇上。你看，他正朝你们笑呢。<笑><笑>真的，<笑>你看，他还看着朕笑呢。<笑>娘娘，皇上和贤妃娘娘在那边，我们要不要回避一下？本宫无需回避任何人。是。<笑>臣妾参见皇上。免礼。谢皇上。贵妃娘娘。贵妃来的正是时候，你看看皇儿。多日不见，他是不是长大了许多？是呀、啊，贤妃真的好福气，小皇子长得如此可爱。<笑>贵妃尽孝了，皇上，嗯，可否让臣妾抱一下小皇子啊？好啊，难道你喜欢？来，嗯，哎，皇儿，贵妃也算是你的娘亲啊，啊。<笑>张嬷嬷，你忘了吗？哀家吩咐过你，除了哀家，皇上、贤妃和乳娘，任何人不得接近小皇子。还不快把小皇子抱过来！是。虽然不是他亲生的，但也是他的孩子，让贵妃抱一下，又有何妨吗？母后只是觉得小皇子年幼，无力保护自己，哀家不想让他受到无谓的伤害。太后此言，是觉得臣妾会加害小皇子吗？哀家是就事论事，万贵妃要把这事儿揽在自己身上，哀家也无话可说。皇上，母后。这又是何必呢？哀家这命令不只针对万贵妃、刘宸妃、百宸妃，甚至王皇后，没有哀家的允许，也不得接近小皇子。贤妃，还不回宫去？是太后。哀家回。孙心切对皇儿安危有些紧张，这也是人之常情。你切勿多心。太后如何对待臣妾，皇上应该是最清楚的。是臣妾不争气。如果臣妾的皇儿没有死的话。
那又如何？贤妃之子已得长子之力，娘娘，山茶要趁热喝才有益啊！娘娘，你没事吧？外面发生什么事了啊？灰娘娘去瞧点油灯的时候，不小心把灯给打破了。这个贱婢，真是成事不足败事有余。传他进来。是。传七巧。娘娘，奴婢一时不慎打破宫灯，望娘娘恕罪。一时不慎，你有太多的一时不慎了。来人，拉他出去，打五十大板。是。你把书把他拉走。七巧下次会小心的。让我他出去。别想太多了，养伤要紧。这盒药膏去瘀止痛，待会儿你涂上，过不了几天，你的伤就会好的。姑姑，你替我想想办法，我不能在万贵妃宫中再待下去了。姑姑，好了好了，等你养好伤再说啊。姑姑，你求我也没用，只怪你自己当初打错了算盘。养好伤再说啊。姑姑，姑姑。子的话，贤妃随时有可能被封为皇后，那她宫中人岂不也鸡犬升天？哎，羡慕不来的，快去做事吧。哇，真漂亮！娘娘，小皇子的衣服可真可爱，还有这条裤子也很可爱。娘娘，奴婢帮您裁布吧。启禀娘娘，林七巧求见。传。是。七巧参见贤妃娘娘，平身吧。谢娘娘。七巧，你现在贵为贵妃娘娘宫中的掌灯。何事跑到我以霞殿里来？贤妃娘娘，希望您大人不计小人过，奴婢自知昔日愚昧，对娘娘做出不敬的行为，望娘娘恕罪。你差点害死本宫和皇儿，这只叫做不敬。娘娘，可否教退左右，让奴婢诚心诚意向您忏悔？本宫已经尝过你的厉害，还敢跟你单独相处一世吗？你有话就直说，没话就退下吧。娘娘，娘娘，七巧知错，也真心悔改，请娘娘大人不计小人过，把七巧安插回以霞殿，随便做个什么闲职，奴婢也毫无怨言的。什么？我没有听错吧？你要本宫把你召回以霞殿，王娘娘成全。你可真是异想天开呀！这样吧，如果你把当日整治本宫一事原原本本的告诉太后，是谁指使你那么干的话，本宫或许相信你是真心悔改。否则。你就休想再进我以下殿
，娘娘，以前的事，请你原谅祈求。条件我已经告诉你了，做不做你自己决定。如果你能够按照本宫所说的去做，本宫就能再次用你。退下来，娘娘，七巧知错，为父当初不应该贪念太深，做了对不起娘娘的事。七巧愿意一辈子为娘娘做牛做马，恕我所犯之罪，望娘娘网开一面，收留奴婢呀、啊。本宫顾及着小皇子的安全，不能姑息你这种人。给我退下！娘娘，收留奴婢吧。来人，在，把他带走。是。娘娘，好，走走吧。是向贵妃娘娘禀报，什么事？你说吧。娘娘，娘娘，娘娘，什么事啊？慌慌张张的。退下吧。是。说吧。刚刚贤妃宫中的贵良向奴婢报告，七小到以霞殿求贤妃收留。贤妃开出条件说，如果七巧能在太后面前说出是谁指使她谋害贤妃及腹中皇子的话，贤妃就答应把七巧安置回以霞殿。七巧的贱婢。活得不耐烦了，娘娘，万一七巧真的向太后说出此事的话，奴婢怕。怕什么？本宫进宫之后，就什么都不怕了。明明有时才添了灯油，现在又要我娶。这个应月明明知道贵妃娘娘对我不好，还趁机多踹我两脚，分明就是为难我。哼。